wa dakta sasa wanogeshe familia ndugu jamaa na marafiki kwa kuwatumia pesa bure halo pesa kwenda halo pesa na halo pesa kwenda mitandao mingine kwa gharama nafuu zaidi halotel pamoja katika ubora mheshimiwa na speaker kwanza ni kushukuru kwa kunipa nafasi ya kuchangia na mimi mchana huu nikiamini kwamba kazi tunayoifanya hapa ni kazi ya kuisaidia kuishauri serikali lakini kulisaidia taifa Mheshimiwa naib speaker Mimi ni mjumbe wa kamati ya PAC Pamoja na mambo mengi ambayo yamezungumzwa lakini pia nasikitika kuamini kwamba na sitaki kuamini kwamba watu wanatamani kusikia mabaya siku zote Lakini wakati unakumbuka kusikia mabaya mheshimiwa naib speaker Tarifa. Lazima tukubaliane na hili wala halina ubishi na mazuri yapo na kazi hizi zinafanywa na binadamu na kama zinafanywa na binadamu hakuna mwanadamu aliye mkamilifu katika nchi hii au dunia hii wewe unachotaka kusema mheshimiwa naib speaker CAG kwa mara ya kwanza amefanya kazi kubwa sana Na nyinyi ni mashahidi wakati tunaingia hapa tulilalamika sana swala la kwanza juu ya kumwezesha CIG kufanya kazi kwenye maeneo makubwa. Mheshimiwa na speaker kwa mara ya kwanza CIG hajakuwa na malalamiko ya kibajeti kwa mwaka wa fedha ulioisha na kazi kubwa sana aliyoifanya. Na yeye mwenyewe amethibitisha kati ya mashirika miambiri aliyotazamia kukagua amekagua mashirika 188. Lakini taasisi za serikali pamoja na taasisi zingine alipanga kukagua taasisi zaidi ya na moja na zote hizo amezikagua kadiri alivyoweza na kwa nguvu zake zote sasa mheshimiwa spika kwenye ukaguzi huu kama nilivyosema haiwezekani watu hawa wote wakawa maraika lakini makosa ya kibinadamu yanakuwemo na mimi niwashukuru sana wajumbe wa kamati na mheshimiwa mwenyekiti wa kamati mmefanya kazi kubwa na kwa utulivu mkubwa sana Sasa mimi nijikite tu kwenye hoja kama tatu hivi. Cha kwanza ni resheni za polisi. Mheshimiwa mwenyekiti ni aibu sana na mimi ni muombe kwa sababu mheshimiwa Kangi yuko hapa ripoti karibu zote tunazozungumza huko ndani. Mheshimiwa Alima alisema kwamba ripoti moja tu ndio ilikuwa ya ukaguzi maalum. Tuna ripoti karibia nne ni ukaguzi maalum kwenye taarifa tunayosoma hapa. Sasa mheshimiwa mwenyekiti swala la resheni za polisi. Mheshimiwa waziri yuko hapa Maana huu tunaweza kuwa tunahangaika tunahangaika kila mmoja amekalili jambo moja anataka aseme hilo hilo apotoshe ya fly aendelee ya mbele. Fedha zaidi ya milioni na nane zimelipwa kwa watu wasio kuwa maaskari. Wakati askari wetu wanahangaika hawapati lesheni kwa wakati mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani. Jambo hili limekuepo muda na hakuna mtu anayechukua hatua hata mmoja. Em tukuombe sasa mheshimiwa Kangi tunataka watu hao wapatikane wachukuliwe hatua na fedha za umma zilizotakiwa kwenda kwa wahusika zipelekwe Vinginevyo tutabaki hapa tunalaumiana tunapiga kelele halafu watu wendi kwenye mambo ya msingi ambayo tunataka yawasaidie wa Tanzania ni lazima tuhakikishe mambo haya yanafanyiwa kazi na yanapata ufumbuzi Mheshimiwa mwenyekiti na mimi naomba kidogo nigusie swala la NSSF. Mheshimiwa mwenyekiti inawezekana kabisa watu waliokuwa wanafikiria walifikiria vizuri lakini wale waliokuja kutenda wametenda kinyume na mipango iliyokuwa imetengwa. Sasa mheshimiwa mwenyekiti kwa mfano tumezungumza hapa na sisi tumeangalia upande mmoja tu hapa. Tumeangalia upande wa ardhi ambazo zilikuwa zinanunuliwa kwa ajili ya kuhifadhi kwa matumizi ya uwekezaji. Uwekezaji ulikuwa wa aina gani? Mpango wa kuwekeza ulikuwa upi? Visibility study ilifanyika kwa kiwango gani? Yote haya mheshimiwa mwenyekiti hayakuonekana. Hapa tunazungumza ukienda Mwanza, ukienda Arusha, ukienda Da, ukienda Sijui Pwani, ukienda kila sehemu ni matatizo matupu. Mheshimiwa speaker kwa mfano Fedha iliyonunuliwa hadhi peke yake ni zaidi ya bilioni 27. Bilioni 27 inaponunua hadhi tafsiri yake ni nini? Lazima tuwe na mipango madhubuti ambayo tulielekeza kule. Hizi taasisi sio kwamba hazikuwa na watu au zilikuwa hazisimamiwi. Lakini mheshimiwa speaker nikupe tu mfano mmoja mdogo. Ukichukua 
pale wanasema mfano Dar es Salaam. Ukienda Dar es Salaam wanasema wamenunua arizi Dar es Salaam na pwani kwa zaidi ya shilingi bilioni 14 plot 5. Zinatajwa plot 5. Mheshimiwa mwenyekiti, plot inaweza kuwa ya sikuwa mita 1440, plot inaweza kuwa ya sikuwa mita 30, plot inaweza kuwa ya sikuwa mita 15. Kwa mheshimiwa mwenyekiti tunachosema hapa hatuwezi kuendelea kubaki tunalalamika. Na mimi nishukuru sana serikali kwa kuamua kuunganisha mifuko hii miwili, kupata mifuko miwili. Sasa ni wajibu wa BOT na SSRA kuhakikisha mifuko hii haiingii tena kwenye mikataba ya hovyo itakayolipeleka taifa na watumishi wetu kukosa michango yao wanapohitaji. Tukifanya hivyo tutakuwa tumeisaidia serikali tutakuwa tumeisaidia taifa lakini arizi yote hii ambayo inaonekana ipo ipo juu ufanyike uhakiki wa kina sasa itambuliwe na halmashauri zote zinazohusika zihakikishe hati ya na hati ya arizi hizi zinapatikana vinginevyo mwenyekiti tutakuwa tunapiga tu mark time hapa halafu hatuwezi kusaidia nchi mheshimiwa mwenyekiti swala jingine ningependa nizungumzie NDC mheshimiwa mwenyekiti ni kweli NDC ni shirika la maendeleo ambalo limetengenezwa maalum kwa ajili ya kusaidia kwa halaka na kwa kasi uwekezaji kwenye sekta ya viwanda na biashara lakini mwenyekiti kwa mfumo wa shirika hili lilivyo kama tutaendelea kuliegemea nataka ni kuhakishie hakuna hata siku moja linaweza kuwa zao bora kwenye viwanda tunavyotegemea na haliwezi kumsaidia mheshimiwa rais kwa mfano kwa mfano mheshimiwa mwenyekiti imezungumzwa hapa Tancol na PCEA Tancol tunafahamu ni taasisi au ni, ni, ni kampuni iliyoundwa kutoka serikalini Na hii inaitwa PCEA ni mwekezaji aliyekuja. Sasa cha ajabu kabisa mheshimiwa mwenyekiti ambacho uwezi kukifikiria. Tancol imechukua asilimia 30. Lakini hao waliokuja kama wawekezaji wamepewa asilimia 70. Mheshimiwa mwenyekiti mtaji wa mwekezaji ni shilingi milioni 1 laki 7 na 150. Moja ya makubaliano Ni lazima atoe dola milioni 20 na dola milioni 1.47 zinunue vifaa na kuwekeza kwenye magari. Mheshimiwa mwenyekiti mwaka mmoja baadaye, mwaka 2012, mwekezaji kaenda kukodi vyombo na magari vyenye thamani ya dola milioni 42.7. Tafsiri yake ni nini mheshimiwa mwenyekiti? Mwekezaji huyu hawezi kulipa kodi ya serikali hata senti moja hawezi kulipa mlabaha wa makubaliano wa serikali lakini zaidi ya yote kila mwaka kukicha kukirudi anapata hasara na hata walioingia mkataba mheshimiwa Kiswaga hapa amesema hivi kweli tuna watu leo wanakaa kwenye ofisi hawezi kufikiria mkataba anaoingia asilimia sabini na 30 anazobaki nazo kama serikali hatujui hata samani ya mawe anaokwenda kuchimba na kwa umri upi mheshimiwa mwenyekiti watu hawa wapo wanaishi wanakula maisha hatuna hatua tumekaa bodi imeulizwa maswali ya kutosha lakini imetumia muda mchache sana mheshimiwa mwenyekiti mpaka leo haijaleta hata jibu moja juu ya hii tuiombe sana serikali na mheshimiwa waziri wa uwekezaji huko hapa hili ndilo eneo sasa tunataka tumsaidie mheshimiwa rais anayefanya kazi kubwa ya kulinda rasilimali za taifa hili ya kuhakikisha tunafaidika na rasilimali zetu ya kuhakikisha tunapambana na mambo yote yaliyokuwa ya hovyo kuisaidia serikali irudi kwenye wakati unaofaa kwa ajili ya umma mheshimiwa mwenyekiti sote tunafahamu na mimi nimesema sana haiwezekani na haitakai iwezekani kila siku tukikaa Mheshimiwa mwenyekiti hatuna suluhu. Tunataka tufike sehemu. Leo tumesema mheshimiwa Kangi kuna magari 777. Hayaonekani. Na nyinyi mpo tusaidieni haya mambo yashughulikiwe. Tutoe maswali kwa watu. Tumwache mheshimiwa rais ashughulike na mambo ambayo yanaweza kulisaidia taifa hili na kuweka maendeleo zaidi. Mheshimiwa mwenyekiti, ukizungumza fedha zote tunazozisema hapa. Pale nyamagana ukija Nahitaji vituo vya afya vitatu tu. Ninacho kimoja sasa hivi 
Kwa fedha hizi ni nyingi mheshimiwa mwenyekiti. Nahitaji barabara za lami kama kilomita 30 hivi. Kwa fedha hizi zingeweza kusogezwa pale zikawasaidia wananchi na maeneo mengine mengi. Lakini ukweli ndio. Eh unanikumbusha kwa mfano ukiwa unatoka Nyegezi unaenda majengo. Barabara ni mbaya kule. Ingeweza kutengenezwa kupitia barabara hizi. Mheshimiwa mwenyekiti Mheshimiwa mwenyekiti mimi nakushukuru sana. Asante sana na Mungu awabariki sana.